บนโซเชียลแชร์5คุณประโยชน์ของน้ำมันหมูที่คุณอาจยังไม่รู้เช่นมีกรดไขมันที่เป็นประโยชน์เทียบเท่าน้ำนมแม่หรืออุดมด้วยวิตามินดีหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับ5คุณประโยชน์ของน้ํามันหมูที่เขากล่าวถึงนี้จริงหรือไม่ข้อแรกน้ํามันหมูมีกรดไขมันที่เป็นประโยชน์เทียบเท่าน้ํานมแม่คือเขาคงไม่มาเทียบกันเพราะว่าในน้ํานมแม่เนี่ยจะมีสารที่มีความสําคัญประโยชน์กับร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่างๆไม่ใช่ว่ามีแต่ไขมันอย่างเดียวข้อ2น้ํามันหมูสามารถช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ไม่มีงานวิจัยที่บ่งบอกว่าไขมันไปช่วยลดอาการซึมเศร้านะคะสำหรับงานวิจัยที่มักหยิบมาอ้างอิงกันนั้นก็เป็นในสัตว์ทดลองที่ยังไม่สามารถเทียบกับปัจจัยความซึมเศร้าในมนุษย์และข้อ3น้ํามันหมูอุดมไปด้วยวิตามินดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในมันหมูเองเนี่ยมีวิตามินดีที่เป็นประมาณแค่ร้อยละยีของความต้องการมันคือต่อร้อยกรัมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ควรจะกินน้ํามันเนี่ยถึงร้อยกรัมเพราะว่าจะทําให้เราได้พลังงานมากเกินไปดังนั้นพอลดสัดส่วนลงมาไม่น่าจะถือว่าเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินดีข้อ4น้ํามันหมูช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนร่างกายจริงอยู่ไขมันอาจจะมีส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเซลล์บุเซลล์ผิวหนังต่างๆแต่ไม่น่าจะไปช่วยเรื่องของการปรับสมดุลได้และข้อ5น้ำมันหมูเหมาะกับการทอดอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูงน้ำมันหมูเนื่องจากมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสูงด้วยนะคะแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวในปริมาณมากสามารถที่จะนําไปทอดในความร้อนสูงได้อาจารย์อธิบายโครงสร้างของน้ำมันหมูเทียบกับน้ํามันอื่นๆไขมันหรือน้ํามันทุกชนิดเนี่ยจะมีกรดไขมันอยู่3ชนิดคือไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตำแหน่งและไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งในส่วนของน้ํามันหมูเองจะมีไขมันอิ่มตัวอยู่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงร้อยละสี่สิบห้าและอีกประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและอีกประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงคู่ทําให้มันหมูเองเนี่ยสามารถที่จะมาใช้ในการทอดได้หรือว่ามาใช้ในการผัดเนี่ยได้มันหมูมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอยู่ไม่น้อยซึ่งพบว่ากรดไขมันประเภทนี้จะไม่ไปลดไขมันตัวดีในร่างกายที่เรียกกันว่า HDL แต่ว่าเนื่องจากมันหมูเนี่ยมีกรดไขมันอิ่มตัวอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันก็อาจจะมีผลทําให้ตัว LDL เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเพิ่มขึ้นได้งั้นถ้าจะเจาะจงใช้น้ํามันหมูเท่านั้นล่ะสมมติว่าเรามีหมูอยู่เนี่ยเราจะเจียวเอาน้ํามันมันออกมาใช้ในการทํากับข้าวอย่างอื่นแต่คงไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องไปหาน้ํามันหมูมาเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเราสามารถจะใช้เป็นแค่ส่วนประกอบของการผัดนิดหน่อยเพื่อที่จะทําให้อาหารมีรสชาติอร่อยขึ้นแล้วก็เห็นด้วยว่าควรจะกินร่วมกับผักในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ควรที่จะบริโภคมากจนเกินไปก็ทําให้เกิดภาวะที่อ้วนง่ายอาจจะมีความเสี่ยงการอุดตันได้ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องคุณประโยชน์ของน้ํามันหมูนี่เป็นยังไงครับคิดว่าไม่ควรจะแชร์ต่อนะคะเพราะว่ายังคงให้ความสําคัญกับกินอาหารให้เกิดความหลากหลายและให้เกิดความสมดุลของตัวอาหารมากกว่าก่อนหน้านี้ชัวก่อนแชร์ยังได้นําเสนอเรื่องมันหมูเป็นอาหารสุขภาพอันดับ8ของโลกจริงหรือซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติเจ้าของงานวิจัยตัวจริงมาให้ความกระจายสามารถค้นดูย้อนหลังกันได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์คิดให้ดีก่อนส่งต่อคลิปแย่ๆจะได้หมดไปค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์